ഹായ് ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഡിസൈൻ കോറ ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വർത്തമാനം പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഒരു പുതിയ പെയിൻറിങ് രീതിയെക്കുറിച്ചാണ് പുതിയ പെയിൻറിങ് രീതിയല്ല ഇത് കുറേ നാൾ പഴക്കമുള്ള കലപ്പഴക്കങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ പെയിൻറിങ് രീതിയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള പുതിയ അറിവുകളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളിൽ പലരും ഈ പെയിൻറിങ് രീതിയെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം നമുക്കറിയാം നിരവധി പെയിൻറിങ് മേഖലകൾ മ്യൂറൽ പെയിൻറിങ്സ് ഓയിൽ പെയിൻറിങ് വാട്ടർ കളറിങ് പോസ്റ്റർ കളറിങ് അതുപോലെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള പെയിൻറിങ് രീതികൾ നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ഇന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുന്നത് വാർലി എന്ന പെയിൻറിങ് രീതിയെക്കുറിച്ചാണ് വാർലി പെയിൻറിങ്സ് എന്താണ് വാർലി പെയിൻറിങ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം അതിൻ്റെ ചരിത്രം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു പെയിൻറിങ് രീതിയെക്കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം ആർട്ടിൻ്റെ ഒരു പുതിയ മേഖല ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇതിന് പേര് വാളി ആർട്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യൻ ട്രൈബ്സ് അവരുടെ ജീവിത ശൈലികളും ചരിത്രമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവരുടെ ജീവിത ശൈലികളും പാട്ടുകളും ഡാൻസുകളും എല്ലാം ചേർത്തിണക്കി കൊണ്ടിട്ടുള്ള വളരെ വൈവിധ്യമാർന്നിട്ടുള്ള ചിത്രരചന രീതിയാണ് ഈ വാളി ആർട്സ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇത് ഞാൻ വരച്ചതാണ് ഒരു ചിത്രം പുസ്തകം നോക്കി ഞാൻ വർഷ ചേർത്ത ചിത്രങ്ങളാണ് ഇത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ അനിയത്തിൻ്റെ വീടാണ് വീട്ടിൽ കല്യാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്ത വർക്കാണ് എന്തായാലും ഒരു 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 ഇൻസ്പിറേഷണൽ വർക്കായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഇത്തരം വർക്ക് വീടുകൾ ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വാർലി ആർട്സ് വാർലി പെയിൻറിങ്സ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ വാർലി എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുംബൈയിലെ താനെ കർജത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നാസിക്കിലെ ചില പ്രദേശങ്ങൾ ഗുജറാത്ത് ബോർഡറിലെ ചില പ്രദേശങ്ങൾ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ വനാന്തരങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രൈബൽസ് വിഭാഗമാണ് വാർലി അഥവാ വരുളി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ട്രൈബൽ സമുദായത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രരചന രീതിയാണ് പിന്നീട് വാർലി പെയിൻറിങ്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിന് മുൻപ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രരചനാ രീതിയെക്കുറിച്ച് ലോകം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഈ ചിത്രങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് വരച്ചിരുന്നതും ട്രൈബൽ ജനവിഭാഗങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു ട്രൈബൽ ശൈലി ആദിവാസി ശൈലി എപ്പോഴും ഈ ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഈ ട്രൈബൽ പെയിൻറിങ് രീതി ഒരു നല്ല ആദിവാസി നാടൻ ചിത്രകലയുടെ ഒരു വലിയ ഉദാഹരണമാണ് വാർലി പെയിൻറിങ്സ് 
താനെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള ജിവ്യ സോമമാഷെ എന്ന ഒരു ട്രൈബൽ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും പുതുജീവൻ നൽകിയത് അദ്ദേഹം ഈ ചിത്രങ്ങളെ കൂടുതൽ വരയ്ക്കുകയും അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് നാഷണലും ഇന്റർനാഷണലും ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം അവാർഡുകൾ ലഭിക്കുകയും ഉണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം വരെ അദ്ദേഹത്തെ തേടി എത്തിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലാണ് ജിവ്യ സോമമാഷ് ജനിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അദ്ദേഹം മരണമടയുകയും ചെയ്തു ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഈ ചിത്രരചന രീതി ജിവ്യ സോമമാഷ് കൂടുതലായിട്ട് ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചതിന് ശേഷമാണ് ലോകം അറിഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അത് പേപ്പറിലേക്കും ക്യാൻവാസിലേക്കും ഒക്കെ പകർത്തുകയുണ്ടായി വാർലി ട്രൈബൽസിൻ്റെ ഒരു കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയോട് കൂടുതൽ ഇടപഴകി ജീവിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് പ്രകൃതിയെ അമ്മയായി കാണുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഈ ഒരു ട്രൈബൽസിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ചിത്രരചന രീതിയിലൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രകൃതിയെ പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ അടുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം പലപ്പോഴും ഈ ഒരു ചിത്രന രചന രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പ്രകൃതിയെയും വന ജീവിതത്തെയും ഒക്കെ അവർ വളരെയധികം ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു വാർലി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ പൊതുവെ ചിത്രരചനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കൊടലുകളിലാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആദിവാസികൾ അവർ പലപ്പോഴും ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിരുന്നത് വനങ്ങളിലുള്ളിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗുഹയിലൊക്കെയാണ് അവർ ഈ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിരുന്നത് അപ്പം അതിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പിന്നീട് വന്നിരുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കുടലുകളിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ കാലം പുരോഗമിച്ചതോടുകൂടി പല മാറ്റങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിത്ര രചനയ്ക്ക് ചിത്ര രചന രീതി തന്നെ പലപ്പോഴായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിന് ശേഷം ചിത്രങ്ങൾ പേപ്പറിലേക്ക് പകർത്ത പകർത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ഈ പേപ്പറിലേക്ക് വരികയും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ ഈ ചിത്രങ്ങളെ അറിയുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഈ ജിവ്യ സോമമാഷ് അതിന് കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം ക്യാൻവാസിലും പേപ്പറുമായിട്ടൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് മുളകൊണ്ടുള്ള കമ്പുകളാണ് ഈ ചിത്രരചനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രഷുകളൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ആദിവാസികൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ മുളകൊണ്ടുള്ള കമ്പുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് കാലം മാറി വരുന്ന വരുന്നതനുസരിച്ച് പല മാറ്റങ്ങളും ഈ ഒരു ചിത്രരചന രീതിക്ക് ഉണ്ടായി അതിന് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കളറുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി പോസ്റ്റർ കളറുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അക്രിലിക് കളറുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പല രീതിയിൽ ഈ ചിത്രരചന വളരെയധികം വികസിച്ചു വരുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയും ഉണ്ടായി ഇന്നും നിരവധിയായിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് ഈ ഒരു ചിത്രരചന രീതിയെ ഫോളോ ചെയ്യുകയും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇതിലേക്ക് വരിക കടന്നു വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഈ ചിത്രം എനിക്ക് വരയ്ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ അമ്മയുടെ അനുജത്തിയുടെ കുഞ്ഞമ്മ കുഞ്ഞമ്മയുടെ മകൻ്റെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അനുകൃഷ്ണൻ എന്നാണ് അനുകൃഷ്ണൻ്റെ അനിയൻ അൻസുകൃഷ്ണൻ അൻസുകൃഷ്ണൻ്റെ ലൈബ്രറിയിൽ ഈ ഈ വാർലി പെയിൻറ്റിങ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ അൻസു അത് അവരുടെ വീട്ടിൽ വരച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവുകയും ഈ ചിത്രം കുറച്ചുകൂടി പഠിച്ച് കുറച്ചുകൂടി അതിനെ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറേ ചിത്രങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ അവിടെ ആ ഭിത്തിയിൽ വരയ്ക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ വീട്ടിൽ വരച്ചതാണ് ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് രീതിയെ പറ്റി അന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അറിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണം ഇത് ജനങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ എത്തിക്കണം എന്നെനിക്കൊരു വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് താഴെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഒരു വീഡിയോ ലിങ്ക് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വലിയ കലാകാരൻ ജിവ്യ സോമമാഷ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വർക്കുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യുകയും കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് ഇതിനെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഒരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ അന്ന് എനിക്ക് അൻസുകൃഷ്ണൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ബുക്ക് വാർലി ആർട്ട് ഇൻ ന്യൂ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്നുള്ള ബുക്കായിരുന്നു ഭാരതി തമ്പെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ആ ബുക്ക് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ്